ఆయన చెప్పినట్టు నిజమైన ప్రేమని బ్రతికించాలి అంతకంటే ముందు సిన్సియర్గా ప్రేమించిన వాళ్ల ప్రేమని గుర్తించాలి పీటల మీద మీ పెళ్లి ఆగిపోయినా సరే మీరు మాత్రం భార్యాభర్తలే నా వల్ల నీకేదైనా బాధ కలిగి ఉంటే నన్ను క్షమించాను అంటే ఈ యువరాజు పెళ్లి కొడుకు కాదు నన్ను కారులో తీసుకొచ్చిన తాతగారు అనమాట అంటే ఆ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయా కాదు బాబాయ్ ఈ అమ్మాయి అమ్మాయి ఏదో ఒకలేరా మరి పెయింట్ రా పరిస్థితి ఏముంది గృహలోకి రాగానే ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాం అక్కడే వదిలేసి మనం హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతాం మనోళ్ళు హైదరాబాద్ బాచా అయ్యి బాబోయ్ అయ్యి బాబాయ్ అయ్యి బాబాయ్ పొయ్యిలో పడ్డాను అనుకున్నాను కానీ పొయ్యి పోయి నెయ్యి బకెట్ లో పడ్డాను గా ఏదో ఒకటి చేసి వీళ్ళతో హైదరాబాద్ చెక్ వేయాలి ఇంకా ఏం చూస్తున్నావు పదా ఒక్క నిమిషం అమ్మాయి అమ్మాయి ఇదేంట్రా ఇంతలో నిద్రపోతుంది కొంచెం క్లోరోఫామ్ ఇచ్చానులే మాకు ఆర్టిస్టులు కూడానా కర్మ కర్మ ఓమాయ్ అశ్వాల మహామంత్రి ఎవరే మిమ్ములనే మహామంత్రి నేనా ఎక్కడ ఎక్కడున్నారు మన సైన్యం పిలవండి ఆ కట్టప్పని సంహరించాలి పిలవండి సైన్యాన్ని అయ్యా బాబోయ్ కట్టప్ ఏంటి సైన్యం ఏంటి సంహరించడం ఏంటి అమ్మాయి ఏంట్రా పిచ్చిదా లేదు బాబాయ్ కార్ ఎక్కినప్పుడు బాగానే మాట్లాడింది మరి సడన్ గా ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తుందో అర్థం కావడం లేదు కొంపదీసి నువ్వు ఇచ్చిన క్లోరోఫామ్ దెబ్బకి మైండ్ జంప్ అంటావా బుర్ర లేకుండా మాట్లాడకం క్లోరోఫామ్ కి ఎక్కడైనా మైండ్ పోతుందా కళ్ళ ముందు ఎగ్జాంపుల్ కనబడుతుంది కదా నాయన మహామంత్రి ఏమిటి ఆలస్యం పిలవండి మన సైన్యాన్ని పిలవండి ఇది మాటి మాటికి మహామంత్రి మహామంత్రి సైన్యం సైన్యం అంటుందా ఇప్పటికిప్పుడు సైన్యం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చేది ఎందుకు అంత టెన్షన్ పడుతున్నా తీసుకెళ్ళి గుడి దగ్గర వదిలి పెడదాం పద ఏంటి వదిలిపెట్టేది అసలు బుర్ర పనిచేస్తుందా మీకు మౌనో వ్రతంలో మైక్ సెట్ పెట్టినట్టు సడన్ గా ఈడే లాగింటే కలకమ లక్ష్మి పరిస్థితి ఏంటో అర్థం కావడం లేదా మీకు అమ్మాయి చూస్తే పెళ్లి కూతురు ముస్తాబ్లో ఉంది అక్కడేమో బ్యాగ్ ఉంది అంటే పెళ్లి ఇష్టం లేక పారిపోవడానికి ట్రై చేస్తున్నట్టుంది ఏదో తేడా జరిగే నీ కారెక్కినట్టుంది ఇప్పుడు ఈ పిల్లని వెనక్కి తీసుకెళ్లామనుకో ఊళ్ళ వాళ్ళు మనల్ని కొడతారు ఏం మాట్లాడుతున్నావు పిన్ని మనల్ని ఎందుకు కొడతారు ఇలా పెళ్లి కూతుర్ని తీసుకొస్తే కొట్టక ముద్దు పెట్టుకుంటారా ఆయన నేనేం కావాలని తీసుకురాలేదు కదా అమ్మాయి అంత అమ్మాయే ఉచి కార్ ఎక్కింది ఇందులో నా తప్పే ఉంది బాబు కృష్ణ మైండ్ పోయిన ఈ పిల్లని చూడగానే అందరూ ఆవేశంతో కర్రలు కత్తులు పట్టుకుని వస్తారే తప్ప నువ్వు చేసింది తప్పు కాదని ఎవ్వరు అనుకోరు నాకు తెలిసి ఈ పాటికి అమ్మాయి కోసం వెతుకుతూనే ఉంటారు ఎందుకైనా మంచిది గొడవకి ప్రిపేర్ అయి రెడీగా ఉండండి బెటరు పరిస్థితి ఏముంది మనతో పాటు హైదరాబాద్ తీసుకుపోవడమే బుర్రుందా నీకు మనతో పాటు హైదరాబాద్ తీసుకెళ్దామంటావు ఏంటి బుద్ధి లేకుండా బుద్ధి లేక కాదు బంగారం మరో మార్గం లేక చెప్తున్నాను ఇప్పుడే మనం తీసుకెళ్ళామనుకో గుడు అవుద్ది 
అది కొన్ని రోజులు పోయాక తీసుకెళ్ళామనుకో ఆ లోప వాతావరణం సర్దుమని ఉంటుంది ఈలోగా ఈ పిల్లకి పిచ్చి కూడా తగ్గుద్ది అప్పుడు జరిగింది చెప్పి సర్ది చెప్పొచ్చు నాకు తెలిసి ఈ సమస్యకి ఇంతకంటే పరిష్కారం లేదు నీ దగ్గర ఏదైనా ఉంటే చెప్పు తర్వాత నీ ఇష్టం మిమ్మల్ని అది కూడా నేనేనా చెప్పండి యువరాణి ఎక్కండి ఎక్కి ఇప్పుడు పరిస్థితులు ఎంత దూరం వెళ్తాయో తెలుసా ఇప్పటికే అక్క బయలుదేరింది ఈ విషయం తెలిస్తే
దేవ కమ్మ గారు నమస్తే ఏంటంజయ్య ఏమైంది చూడండి అమ్మా దేవకమ్మ ఎంత చెప్పినా సరే నా చిన్న కొడుకు వినిపించుకోవట్లేదమ్మా నా ఇంటి ఆడదాన్ని వాడి దగ్గరికి పట్నం తీసుకుపోతానంటున్నాడమ్మా నేను పోయి అన్న ఉంటే ముసలాయిన గతి ఏం కావాలమ్మా ఎంత వండి పెట్టి ఎల ప్రకారం మందులయ్యాలమ్మా లేకుంటే ఆరోగ్యం పాడైతదమ్మా పెళ్ళి నలభై ఏళ్ళైనా సరే ఏదో కలో గంజ తాగి కలిసి బతికామే తప్ప ఇట్ట ఈడిపోయి ఎప్పుడూ బతకలేదమ్మా ముసలాయనికి మంచినీళ్ళు కూడా నేనే ఇయ్యాలమ్మా మరి నేను పోతే ఎవరు చూసుకుంటారమ్మా ఎరాబాలు ఇన్ని రోజులు మీ అమ్మ నాన్న ఇక్కడే ఉంటున్నారు కదా మరి మీ అమ్మ ఒక్కదాన్నే సిటీకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఏంటి ఏం లేదండి నేను నా భార్య ఇద్దరం జాబ్ కు వెళ్తున్నాం ఇంటిని పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి ఎవరూ లేరు పైగా పని వాళ్ళు దొరకడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది అందుకే మా అమ్మని తీసుకెళ్తే కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటది కదా అని అంతేకాదమ్మా దాని వల్ల మాకు కూడా కొంచెం భారం తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఈడున్నదే రెండు గదులు ఇల్లు పిల్లలు కూడా పెద్దోళ్ళు అవుతున్నారు వాళ్ళకంటూ ఓ గది లేకుండా పోయింది ముసలమ్మ పట్నం పోతే ముసలాయన ఏ వరండాలోనో పడుకుంటాడు అప్పుడు మా గది పిల్లలకు ఉపయోగపడుతుంది కదమ్మా ఇదమ్మా పరిస్థితి ఎవరి గురించి వాళ్లే తప్ప మా గురించి ఎవరు ఆలోచించట్లేదు ఇన్నాళ్ళు కష్ట సుఖాలని పంచుకొని బతికిన మేము ఈ ముసలితనంలో ఎవరి దారి వాళ్ళదంటే ఎట్టా బతకగలం చెప్పండి అమ్మా నలభై ఏళ్ల పాటు ఆనందంగా కలిసి బ్రతికారు ప్రశాంతంగా ఉంటే ఇంకొక ఇరవై ఏళ్లు కలిసి బ్రతుకుతారు అలా మీ ఇద్దరూ కలిసి ప్రశాంతంగా ఉండే ఏర్పాటు నేను చేస్తాను వాసు మేడం ఆ ఏర్పాట్లు చూడు అలాగే మేడం అంజయ్య వెళ్లి బట్టలు సర్దుకొనిరా అది కాదమ్మా పిల్లల్ని వదిలేసి మేమిద్దరం ఎన్నో అనాథుల్లా బతకాలంటే పిల్లలు నలభై ఏళ్ల భార్యాభర్తల బంధాన్ని అన్యోన్యతని విడగొట్టేవాళ్లు పిల్లలవుతారా అలా భార్యాభర్తల్ని విడగొట్టే పిల్లలు లేరనుకోవడం మంచిది లేరనుకోవడం కాదు అసలు పుట్టలేదనుకోవడం మంచిది ఇన్నాళ్లుగా కష్టసుఖాల్ని కలిసి పంచుకున్నారు ఇప్పుడు మీరిద్దరూ వేరువేరుగా వెళ్లిపోతే పంచుకోవడానికి కన్నీళ్లు తప్ప పక్కన ఎవ్వరూ ఉండరు ఎందుకంటే వీళ్లకి వీళ్ల ఉద్యోగాలతోటి పిల్లలతోటే సరిపోతుంది మీతో కాసేపు మాట్లాడడానికి టైం కూడా ఉండదు అందుకే భార్యాభర్తలు దూరం అవ్వడానికి కారణమయ్యే పిల్లల గురించి ప్రాకులాడాల్సిన అవసరం ప్రేమల్ని పెంచుకోవాల్సిన అవసరం అస్సల్లేదు వాసు మేడం వీళ్లని తీసుకెళ్లి ఏర్పాట్లు చూడు ఓకే మేడం
रीजन रीजन फस्ट तुटो पिछि त महामंत्री प्रमादी जरूरी <laughs> महामंत्री आग्रहाटी <laughs> बहुत बहुत